wat ons oopmaak by Johannes, Johannes hoofstuk 1 en 3, Johannes hoofstuk 1 en 3, Wanneer ons praat oor Johannes 3, dan is dit baie keer die kern van ons godsdienst. Ek lees eers saam daarna sal ek paar woorde sê. Johannes 3, maar ek gaan 2 verse voort begin, ons het 2 vers 24. Maar Jesus self het om aan hulle nie toevertrouw nie omdat hy allemaal geken het, en omdat hy nie nodig gehad het, dat iemand van die mense sou getuig nie, want hy self het geweet, wat in die mens is, en daar was een man uit die fariseers, met die naam van Nicodemus, een overste oor die jode, hy het in die nacht na Jesus gekom, vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat die leraar is wat van God is, gekom het, want niemand kan hier die tekens doen, wat jy doen, as God nie met hom is nie. Jesus antwoord om, en sê vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan, en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, voorwaar, amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word, uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat hy die vlees gebore is, is vlees, en wat hy die gees gebore is, is gees. Net tot sover, en dan Johannes 1 vers 12. Maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegeen om kinders van God te waard, aan hulle wat in sy naam geloo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die mens nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons is die heerlijkheid ons kou een heerlijkheid soos van die ene geboorde wat van die vader kom, vol van genade en waarheid. Nou daar is twee gedagtes, wanneer ons praat van redding, en dit is die genade van God, om een verloore siel te red. Ons lees in Ephesians 2 vers 8 en 9, uit genade is julle gereed. Dis nie dat ons dit verdien nie, mens verdien nie, om gereed te word nie, wat die mens verdien, is een God verlate vir vier brannende hel, dis wat die mens verdien, maar die Heere strek dier sy genade die hand uit na die mens, en hier in die nacht kom een man na die Heere Jesus toe en sê, ons weet dat jy is van God, niemand kan hierdie ding doen as God nie met hom is nie, hoekom kom in die nacht, hy is een prediker, een fariseer, en hy self het nie sekerheid gehad nie, en daarom kom hy na die Heere Jesus toe in die nacht en sê, wat kan ek doen om gereed te word, en die Heere sê, voor waar, voor waar, Hoekom sê hy twee keer, wanneer hy baie klem wil hy op een gedachte, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. As een babiekie gebore is, en daar die babiekie begin so gelijkies maak, wat sê mamas en papas vir hulle? Sê vir my, mama. Sê vir my, papa. Wat die eerste woord wat ek in moet sê, die eerste woord wat ek in moet sê is, wedergeboorte. Dit is die belangrijkste woord wat daar is, amper wil ek sê, Daai kind moet weer gebore word, op een stadium het die deel moeder reeks gebring, en hy het gesê, hy gaan zondag ochend preek, oor die hemel, en toe hy hulle daar kom, toe preek hy, oor wedergebore, toe sê vir hulle vanavond, hulle kom, vanavond preek hy oor die genade van God, daai aand toe preek hy wedergebore, toe sê hy, moore aand met julle kom, moore aand, breek, breek ek vir julle die skrif oop, oor die Heere Jesus, en hy preek wedergebore, en so elke aand gee hy thema, en dan preek hy wedergebore, en die volgende zondag, toe kom my vrou by my sê, Waarom preek jy oor wedergeboord so baie? Sê, want jy moet weer gebore word. 
Wat is weder geboorte? Nicodemus vraag vir die heren, heren, hoe kan ek? Als ik oud is, my maas is kootlim, en weer geboren word, en die heren sê, dit is een vreselike geboorte, jy moet geestelik geboren word. En dan het ons gelees hier in Johannes 1 vers, vers 12, maar allemaal wat om, so, so die heren reed, die heren werk wedergeboorte, wanneer, vers 12, maar allemaal wat om aangeneem het, die mens de verantwoordelijkheid, om om te bekeer, en om die Jesus aan te neem, as sy, verlo- as sy persoonlijke verlosser, en sal, aan hulle het om aangeneem het, aan hulle het die mag gegeen, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam geloof, het uit genade is julle gereed, dier die geloof, vertrouwe, ivers in jou leven, op die Heere Jesus te plaas, nie meer in jouself nie, maar in die Heere Jesus, vers 13, wat nie, uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is, wat is wedergeboorte? Om uit God gebore te word, dit is een geestelike geboorte, wat God werk, die Heere Jesus sê, voorwaar, voorwaar, as iemand nie weergebore word nie, en dit staan al in die oud testament, dit is nie iets, niets nie, daar staan nie, is Egeel 6, naar vers 25-27, en ek, sal skoon water op jou uitgeet, so dat jy kan rein word, ek sal jou was, waarmee was hy, wat kan sonde weg was, as nie die bloed van die Heere Jesus, ek sal jou was, vers 26, Ik zal jou hart van klip wegneem, en jou hart van vlees geef, ek sal vir jou een hart van omgeef geef, daar die oomlik, en dan vers 27 sê, en ek sal my heilige gees, in jou binnense sit, so dat jy in my verordeningen kan onderhou, en doen, en lewe, sy werk wat die Heere doen, aan die hart en siel van die mens, Johannes 3 vers 14, wat praat oor, toe hy siek geword het daar in die woestijn, en die Heere sê vir hom, sit die koper slang op, en wanneer hulle na die slang kyk, sal hulle genees word, wanneer die mense wegkyk van hulle self, en hulle oog op die Heere Jesus, op die kruis draai, dan word hulle gereed, maar so lang as wat die mens probeer, ek probeer, en ek probeer, gaan aan nou probeer, en ek wil van dit, en ek wil van dat, wedergeboorte is werk, wat die Heere werk, wanneer die mens sy verloorenheid insien, dan kom die Heere in sy genade, en hy was, hy neem jou hart van klip weg, en hy, sit sy hylige geest binnen in jou, wie kry die eer? Die Heere, want hy het dit gedoen, nie iets wat die mens kan werk nie, geen dokter, geen hart, nie Chris Barnard, of, die ege kerk of prerikant, of enig iemand, kan die sonde van jou hart afwas nie, as nie die bloed van die Heere Jesus, daarom, dat ons naar die Heere toe sal vlug, dat hy harte sal was, dankie, ek gee graag oor aan Dirk, om vir ons een getuinis te deel, waar die Heere om uitgehaal het, die werk wat die Heere Jesus gedoen het, en sy leven daarna, en die Heere krij die eer, daarvoor. Baie dankie my broeder. Goeienavond gemeente. Ja, dit is een kostbare geleentheid. Ek wil net baie dankie sê vir die geleentheid dat ek my um, getuinis van redding kortliks met julle kan deel. Nou, ek wil graag vir julle vertel hoe die Heere my leven totaal en al verander het. En ek wil graag begin dier uit die woord van die Heere vir ons te lees, die volgende tekstverse uit Matthäus 6, vers 19. Moe nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die jimmel, waar geen mot of roes verniel, 
nie en waar diewe nie inbreek en stil nie. Want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Nou, as kind het ek in een baie christelike ouwe reis groot geword, daar op die plaas Doringfontein, so 12 kilo's van vogel af. En my moeder was in die AEB gewees, in die Afrika Evangelisatie Bond, net so te loops, ek het, daar is een foto van haar, in hierdie boekie, sy naam is die wonder van die W, van sy W, op bladsy 47, toe sy nog een pelgrim was. So ons het groot geword in die AEB, ons het baie konferenties bygewoon, ons het gewoonlik in Potsostroom, konferentie bijgewoon by Skandinavie Drif. Dit was een tente dorp, en deesta is dit Bethesda. Dan, in hierdie ouwe reis van my, het my ouwerste jyre gedien en gevrees. En elke saterdag was daar een plaasboer bid hier, by een of ander plaas, gerede plaasboer, en ons het satra so tussen die plaasboere rondgerei, en dan het ons bid hier gehou, saam met my male. En, ons het baie arm groot geword op hierdie plaas. Ek het, ek kan onthou, ek het as kind nooit broek gedra wat sakke het nie. Ek het net my hemp gehad met die sakkie wat my ma aangewerk het. Maar ons was arm, maar ons was baie rijk in die Heere. My maal het in hulle arm toestand baie siele na die Heere toe gelei en vir hulle kos gevat. Daar was altyd voedsel in die huis, vruchte, groente en vlees. Nou, my ouders, omdat ons so arm was, het hulle my ook nooit sê toe gevat nie. Toe vat hulle my een keer in 17 jaar sê toe. En toe vat hulle my Pennington toe, om my reeks AEB dienste by te woon. En ek was so omgekrap daar oor. Ek kon ook nie in die see eers swem nie, want daar was op haar stadium nie eers haai nette by Pennington nie. Maar dit was nog een AEB konferentie gewees. Nou, hoe verkeerd was ek nie gewees nie, op daar die stadium. Ek dank die jimmelse vader vir sulke wonderlijke christelike ouwers wat ek gehad het. En die kostbare fondatie en fundament wat hulle vir my daar gestel het as voorbeeld toe ek een kind was. Hierdie dinge het nie in my vrouwse leven gebeur nie. Sy het een alkoholist van een pa gehad so ek het een baie groot voordeel gehad. Maar as kind het ek baie gerebeleer teen godsdienst. Want dit het vir my baie gevoel asof my ouders die heel tyd vir my wou preek en my wou vermaan. En ek kon nie gauw genoeg van die plaas al wegkom na my trek nie. En ek is toe Weermacht toe in die een speciale dienstbataljon in Bloemfontein in die Panser. En ek het een baie swaar opleiding ondergaan, wat ek ook baie geniet het. Ek was kanonier op die Eelande. En daar in die Weermaag het ons, het ek beginne om die wereld te dien. Beginne rook en beginne drink en allerhande wereldse partijkies. Ons is, op die stadium is ek in Van der Beil, by die ou Iskor, is ek aangestel in die ambacht van Mulraad. En ons het daar geblei, ek en vrou lief, terloops ek het daar as een blind date in die school ontmoet, baie lief vir haar. En so in Van der Beil, het ons een drinke broers groepie gevind. En ons het naweke omgekeier. Ons was lief vir die dierste whisky wat jy kan kry. 
en ons het naweke so omgekeier, elke naweke. En sonda het ons geleen slaap en herstel van ons keierei. Ons het nooit kerk toe gegaan nie, ons het nie die woord van die Heere gelees nie, en dit was ons leven gewees. En toe op een stadium toe maak ons kantore in Van een Beil toe, en ons kyf oor Boksburg toe, in Sanwood Park. En daar het ek weer ander drinke broers gevind, en ons het toch te lekker saamgekeier. En ons het nie by die Heere uitgekom nie, ons het nie by die kerk uitgekom nie, ons het nie die woord van die Heere gelees nie, ons was naweke by mekaar. En op so een naweek, terwyl die vrouwens romantiese boeken uitreil onder mekaar, het my oog een klein boekie gevang wat binnen in hierdie boks boeken was. En hierdie boekie sy naam was Openbaring van die Ewigheid die Hel van Mary Kay Baxter. En ek het die boekie raak gesien en ek het vir hulle gevra of ek die boekie by hulle kan leen, want ek wil graag die boekie lees. En hulle het vir my gesê, dis reg, ek kan die boekie lees, ek met sy naam opskryf van die boek, en seker maak ek geel boekie vir haar terug. En ek het beginne om hierdie boekie te lees, en die Heilige Gees het my beginne oortuig, maar krachtig, van sonde, gerechtigheid en oordeel. En na elke hoofstuk in hierdie boekie was daar een geleentheid gegeef vir die leeser om sy saak met die Heere recht te maak. En ek het begin bid en ek was een verskrikkelijke mens gewees. Verskrikkelijke jy meer gehad en die Heere het met my begin praat dier hierdie boekie. Ek wil net, voor ek verder ga, net vir julle sê dat die die Heere gebruik verskillende maniere om met verskillende mense te praat. Hy kan met jou praat dier een traktaaikie, hy kan met jou praat dier een geestelike boek, dier een CD, dier een preek, en vooral dier ander mense sy getuienis van redding. So die Heere gebruik verskillende maniere, hy het die boekie gebruik om my wakker te skut. Ehm, Die boek van die van die hel het my laat besef dat ek op a highway op pad is hel toe. Nie een klein paakje nie, ek was op a groot, groot highway op pad hel toe. En oor die jare jyn het ek erg afvallig geword en die wereldse dinge begin naastreef en liefhe. Die heren het baie hard met my begin praat, die het sy woord, ek het sy woord begin lees, hierna en ook dier hierdie vrouwse boeken en maar die Heere het my wakker geskut en laat besef dat ek is verloore dier sy dierbare heilige gees. Nou, daai selfde vriendekring van ons nooi my toe uit na die tweede laaste Mighty Men konferentie van oom Angus Bakken op sy plaas in Natal. En ek het, voor ek die boekie gelees het, het ek vir gesê, nee, ek ek wil nie gaan nie, want ek was by te veel AEB konferenties. Ek gaan nie na nog een konferentie toe nie. En nadat ek die boekie begin lees het, en ek begin een oortuiging van sonde, gerechtigheid en oordeel in my leven ervaar, toe bel ek hulle en sê vir hulle, ek wil graag saam met julle gaan. En toe gaan ons ook soon toe, En dier die Heere sy groot genade, het hy my nog een kans gegeen. Die beste nies is dat ek my leven met my hele hart, siel en verstand weer op niet vir hom gegeen het. Tijdens daar die 2009 maat die men bijeenkomst op hom Angusse plaas, dis so 13 jaar terug. En Ek het hom daar op een Lucerenbal as my verlosser 
in solar marker engineering. Um, I had my nieuwe mens gemaakt. En daar het een verschrikkelijke groot wonenwerk gebeur. Ek is um, onmiddellijk verloos. Ek het soos een matroos gevloek en gesweets. Ek is onmiddellijk daarvan verloos. Ek het, um, ek het, uh, vreselijk makkelijk kwaad geraak, op ontvlammende hier meer gehad. Ek is onmiddellijk daarvan verlos. Ek wil veel eens sê, vriende, ek het nog nooit weer lus gehad, of enige behoefte gekry in my hart, na alcohol in enige een van sy duisende verskillende vorms nie. Ek is daarvan ook onmiddellik verlos. En, um, ja, so oor een periode van tyd, het die heilige geest my ook begin dinge aan my uitwees. Ek het besef dat ek is, um, ek is in die opval, opval en opstaan Lewe. Ek is gereed, ek het wedergeboorte ervaar, maar ek is in een val en opstaan lewe. En ek het die Heere begin soek vir een dieper genadewerk in my lewe. En die Heere het my op een pad gevat van um, dinge wat ek moes recht maak in my lewe. Die Heere het my op een pad gevat van restitutie, oor goed is wat ek gedoen het wat ek moet gaan recht maak voordat ek die tweede genadewerk kon ervaar. En van die heel eerste dinge wat die Heilige Geest my uitgeweid het, is dat ek my tiende moet betaal aan die, aan die Heere. En so te loop van die dag af het die Heere ons financieel begin sien, soos nog nooit tevore nie. En... Um, Ek verwijs daar hier na die opdracht wat die Heere vir ons gee in Malle 3, vers 8 tot 10. Die Heere het ook verder hard met my gepraat oor Sabbats ontheiliging. Julle weet, vriende, sondag was ek, en, ek die eerste in die mol. Die Heere wil hee dat ons sy dag moet heilig. Die woord van die Heere sê vir ons in 1 Johannes 2, vers 3 en 4, En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy geboeie bewaar. En vers 4, hy wat sê, ek ken hom, en sy geboeie nie bewaar nie, is een leenaar, en in hom is die waarheid nie. Ek en my vrou doen geen financiële transacties meer op sondag nie behalwe die collecte wat ons hier sondag in die, in die boorkie gooi. Nou in die stadium dat ek um, hier die wonne werk met my plaas gevind het, die die genade van die Heere, het ons kinders vir my kom uitbuis dat ons huis op steel, ons goed in die huis. En ons het die, al die gesteelde goed gekry en ons het foto's daarvan geneem en ons het vir Maurits, vir Mossie gebel. En hy en een collega het daar aangekom met die vangwaar, en ons het foto's geneem van al die goeders, en ons het een brief geskrywe, en ons het ons huishulp net daar ontslaan. En net daarna, toe begin die Heilige Geest vir my wees, ek het gedocht dat, dat die huishulp is een groot dief. En net daarna, toe begin die Heere vir my wees, hoe groot dief Dirk is. En ek sê, dit kan nie wees nie, ek, ek is nie een dief nie. En, en omdat ek, ek tot bekering gekom het, het die Heere, en ek het die Heere Jesus sy aangezicht gesoek vir die dieper genade werk, het hy my op die restitutie pad gevat. En hy het vir my goed is begin wees. En ek kon nie glo, hoe groot dief ek is nie. Hy het vir my gewees, dat 
daar goed is wat gesteel is wat ik moet recht maak. Ek gaan een paar voorbeelde van jullie hier met jullie deel lig op mijn mailstaten voor die ontvanger. Ik moest dit recht maak. Um, ek was baie lief ek ook. En dan in die vrienden bij die werk van my receptenboeken gestuur. Dan print ek hier die receptenboeken bij die werk, op die werkse papier met die werkse ink. Ek kan nie aan julle verduidelik hoeveel bokse met reams papier het ek vir die werk teruggevat, om jammer te sê nie. Die, die heilige geest het vir my gewys, dat my werk geef vir my duisend rand toelaag op my cellfoon vir oproepe, maar ek hou aan om die werkse foon te gebruik vir privaat oproepe, ek steel van die werk, ek is een dief, en ek moest dit stop en het recht maak. En so die belangrijkste van alles wat ek graag vir julle vrienden vanavond wil sê, is die Heilige Geest het nooit vir my die volgende ding gewys wat pla. As ek nie gehoorzaam was oor die een wat hy nou vir my wees nie. As ek nie nou gaan recht maak het oor hierdie papiere wat ek stil met die afskrifte nie. Nadat ek recht gemaakt het, het die Heilige Geest my die volgende ding gewys, wat nou boer drijf, wat ek moet gaan recht maak. En liebe vriende, dit het, dit het, dit het baie, baie, baie dinge, dat, ek kon het nie glo nie. Op een stadium in Van der Beil het, um, het ons die badkamers gereen en weid, en die telers het vreselik aangejaag, en ek het hulle laat gaan. En toe ek in die badkamer kom, het hulle hulle twee waterpasse so in die meer gelos. En ek het in die waterpasse gevat en het in my geraads gesit. Die Heilige Geest het vir my in, 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 in Johannesburg, in Boksburg gewys. Daar het die waterpasse is nog in jou geraads, hulle is gesteel. Ek kon nie eens meer onthou wie stiet, kontrakteer nie, niks nie, maar ek moes hulle gaan wegwee. En toe ek hulle gaan wegwee, het die Heilige Geest my die volgende goed gewys. Dit het vir een hele jaar so aangegaan. Ek kon nie glo hoe groot dief ek in die oor van die Heere was nie. Maar Daar het een dag gekom, dat ek die, die tweede genadewerk ook ontvang het, maar ek wil nie nou daarover praat nie, daarover sal ek op een ander geleentheid met julle gesels. Ek het al die dinge van die wereld met al sy begeerde laat staan, ek het het afgesterwe en lewe nou volheid vir die Heere. Halleluja, prijs sy naam. Die Heere sê in sy woord, dat as ons ons son is belei en dit laat staan, dan is hy getrouw en rechtvaardig om ons daarvan te vergewe. Die Heere kan en wil graag die selfde genade werk, wat ek ervaar en beleef het, vir allemaal doen, as ons om net een kans wil gee. Liewe vriende, my gebed en smeking is, dat jy jou saak met die Heere sal recht maak, as jy nie al reeds het nie, voordat dit te laat is, Die Heilige Geest het twee persoon op my pad gestuur met wie ek my getuienis moes deel en ek was gehoorzaam. Hulle is al twee kort daarna oorlede. Dis dat die laaste keer dat die Heere jou gaan vraag. Um, so mens moet gehoorzaam wees as die Heere met jou praat. Onthou die manier hoe ons op hierdie aarde lewe, sal bepaal waar ons die eeuwigheid gaan deurbring. Die Heilige Geest het ook in hierdie tyd, in hierdie 13 jaar, my gelei om my getuienis van redding aan familie, vriende, werkstoelegas te deel. Het was nie altyd makkelijk nie, maar hy geef hier die kracht. Dat mense met syke lang trane uit my kantoor uitgeloop omdat ek gehoorzaam was en gedeel het, soos wat hy my gesê het. Liewe vriende, die Heere sy wederkomst, die wegraping van sy bruid in die kerk, is baie nader as wat enigeen van ons dink of besef. In 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 lees ons, Kijk, ek deel jylle verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in een oomblik, in een oogwink, by die laaste bassijn. 
want die bassin zal weer klink en die dode zal onvergankelijk opgewerkt worden en ons zal veranderd worden. Ik sluit af met die volgende gedeelte in openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin, dus die siele vijand, die die bloed van die lam en die die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. Mag die Heer hulle reiklik sien. Dankie.